অবস্থা সবার কেমন আছো সবাই আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব জৈব যুগের সেটা হচ্ছে হলো বিভিন্ন সংকেত লিখতে শিখবো আজকে আমরা আমরা ফার্স্ট ক্লাসে হচ্ছে জৈব যুগের নরমাল পরিচিতি শিখেছি সেকেন্ড ক্লাসে শিখেছি হচ্ছে সেগুলার যে সমগতীয় শ্রেণী আছে সেগুলো নিয়ে এবং থার্ড ক্লাস আজকে এই থার্ড ক্লাসে শিখবো হচ্ছে জৈব যুগের যে রয়েছে হলো বিভিন্ন সংকেত লিখতে শিখব তো এখন এই সংকেতগুলা কিরকম মানে ধরো বিভিন্ন অ্যালকেন গুলো রয়েছে অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড জৈব অ্যাসিড এগুলো আমরা শিখবো এগুলো সংকেত কিভাবে লিখতে হয় তোমরা অনেকে বলবে আমরা তো এগুলো পারি মুখস্থ আসলে কোনো কিছুই করা উচিত না বা হচ্ছে আসলে তোমরা আজকে অনেক সহজে অনেক সংকেত লিখতে শিখবে কারণ এতদিন হয়তো তুমি মুখস্থ রাখতে পারতো না এটা কিভাবে সংকেতটা লিখবো কিভাবে লিখতে হয় কিন্তু আজকে আমি এমন কিছু টেকনিক্যালি সংকেতগুলো লিখতে শেখাবো সেগুলো যাতে তোমরা কি সহজে মনে রাখতে পারো তো আমি প্রথমে সংকেত যেগুলো শিখাবো অ্যালকেনের সংকেত কিসের সংকেত অ্যালকেন অ্যালকেনের সংকেত তোমরা পয়েন্ট প্রথম পয়েন্টের নাম দেব হচ্ছে এটা এটা দেওয়ার পর আচ্ছা অ্যালকেন গুলার শুরু হয় এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন আছে দুই কার্বন বিশিষ্ট আছে তিন কার্বন বিশিষ্ট আছে এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে কিন্তু আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত অ্যালকেন গুলার সংকেত কিভাবে লিখতে হয় সেগুলো আগে শিখবো তো আমরা অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত জানতাম কি বলো তো সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এই জিনিসটা আমরা জানতাম আমরা গত ক্লাসে খুব সম্ভবত এই সাধারণ সংকেত নিয়ে শিখেছিলাম যে উপযোগী যে গত ক্লাসটা ছিল তো এখন এটা যদি হয় আমি ধরো সি এন সি আমি কার্বন যদি একটা ধরি তাহলে এইচ হবে কয়টা বলো তো টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টু তাহলে দেখো তো এটা কি হয় এটা হচ্ছে হলো সি এইচ ফোর আর এটার নাম হচ্ছে কি বলতো মিথেন এভাবে যদি তুমি সি এর মান টু দাও তাহলে এইচ এর মান হবে টু ইন্টু টু প্লাস টু তাহলে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে হলো সি টু এটার নাম হচ্ছে ইথেন এভাবে কার্বন সংখ্যা যদি তুমি থ্রি করে দাও তাহলে এটা হবে টু ইন্টু থ্রি প্লাস টু তাহলে এটা দেখো তো মানে আমি জাস্ট এই কার্বন সংখ্যাটাকে চেঞ্জ করে ক্রমান্বয়ে বাড়াতে বাড়াতে এই সূত্র অনুসারে আগাচ্ছি তাহলে দেখো তো এটার মধ্যে কি হতে পারে আমাদের এক্ষেত্রে সি থ্রি আহ এটার নাম হচ্ছে প্রোপেন এটার নাম প্রোপেন তো আমরা এই জিনিস এভাবেই সংকেত গুলা কিন্তু বানাইতে পারি তারপর যদি তোমাকে বিউটিন বিউটেন বলে সরি বিউটেন বিউটেন মান বিউটেন মানে হচ্ছে চার চার কার্বন বিশিষ্ট হবে হচ্ছে ফোর তারপর হচ্ছে টু ইন্টু ফোর প্লাস সরি এখানে নয় এই জায়গায় প্লাস টু তাহলে এটা হবে সি ফোর এইচ টেন এবং এটার নাম হবে বিউটেন এটা এভাবে তো এভাবে আমরা অনেকগুলা লিখতে পারবো দশটা এগারোটা দশ বারো চোদ্দ যত কার্বন বিশিষ্ট ইচ্ছা পর্যন্ত যেতে পারবো তা আমি তোমাদেরকে এখন দশ পর্যন্ত এগুলার সংকেত গুলা কিভাবে লিখতে হয় সেগুলো দেখাবো তো এই জিনিসগুলো যদি তুমি দেখো এখন এগুলো কিন্তু তোমার লেখার আসলে খুব একটা দরকার নেই বা তুমি লিখে রাখতে চাইলে লিখে রাখতে পারো উদাহরণ হিসেবে তা আমাদের জিনিসগুলো হবে এরকম যে আমাদের প্রথমে হচ্ছে এক কার্বন থেকে শুরু করে আমরা বললাম যে কত কার্বন পর্যন্ত দশ কার্বন পর্যন্ত আমরা এক্ষেত্রে যাব তো দশ কার্বন পর্যন্ত গেলে দেখো প্রথম হচ্ছে সি এক কার্বন নিলে এইচ হবে ফোর তারপর হচ্ছে সি টু তারপর হচ্ছে সি তো আমরা এগুলো প্রত্যেকটা নাম জানবো নামগুলো শিখবো দেখো এটার নাম হচ্ছে মিথেন মিথেন তো তোমরা বলতে পারো মিথেনই বা কেন এটা হচ্ছে একটা অ্যালকেন আসলে মিথ এই যে আমরা জানি মিথ এই মিথ মানে হলো এক এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন তো অ্যালকেন ক্যানটা যোগ হবে ঠিক আছে এই জন্য ক্যান না অ্যাকচুয়ালি এন তো এনটা যোগ হলে মিথের সাথে এ দেখো মিথ যোগ এন এটা হয়ে গেল মিথেন তারপর দেখো ইথ ইথ মানে হলো দুই দুই মানে হলো দুই কার্বন বিশিষ্ট এই যে দুই ইথ ইথ যোগ এন দেখো ইথ যোগ এন তাহলে এটা নাম হয়ে গেল ইথেন এটা এখান থেকে আসছে ইথেন প্রোপ এই যে আমরা জানি যে প্রোপ দেখো প্রোপ আমি একটু বলি এই যে প্রোপ এই প্রোপ মানে হলো থ্রি বা তিন মানে তিন কার্বন বিশিষ্ট বুঝায় 
তাহলে এই প্রোপের সাথে এন যেহেতু এগুলো অ্যালকেন সে প্রোপের সাথে এন যুক্ত হয়ে এটা হয়ে যাবে প্রোপেন তারপর হচ্ছে বিউট বিউট এটা হয়ে যাবে বিউটেন তারপর হচ্ছে প্যান্ট প্যান্ট একটা হয়ে যাবে প্যান্টেন তারপর হচ্ছে হ্যাক্স হ্যাক্সা বা হ্যাক্স সেখান থেকে হয়ে যাবে হ্যাক্সেন হ্যাক্সেন তারপর হচ্ছে হ্যাপটেন তারপর হচ্ছে হলো অকটেন তারপরটা হবে হচ্ছে ননেন তারপরটা হচ্ছে হবে ডেকেন তাহলে আশা করতেছি তোমরা প্রথমে দশটার নাম এভাবে লিখে ফেলতে পারবা ইনশাল্লাহ কিন্তু আসলে তোমরা এগুলো সবাই মোটামুটি পারবা বা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে এটা শেখাতে চাচ্ছি না বা এগুলো অনেকেই পারো কিন্তু আমি এখান থেকে তোমাদেরকে এই যে জিনিসগুলাকে ভেঙে ভেঙে কিভাবে লিখতে হয় আমরা কি পরীক্ষায় আসলে বা আমাদের যে হোল জৈব জগটা রয়েছে সেখানে কি আমরা এভাবে সি টু এইচ সিক্স এভাবেই লিখবো নাকি অন্য কোনোভাবে লিখবো সেটা আমরা এখন দেখব আমরা এগুলাকে পরীক্ষায় এভাবে লিখবো না সেটা অন্য কোনোভাবে লিখবো সেটা কিভাবে লিখবো এখন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো আজকের এই ক্লাসটাতে আমি দেখাচ্ছি ধরো মিথেন সবসময় মিথেনকে আমরা এভাবেই লিখবো মিথেন এটা এভাবেই থাকবে মিথেন এভাবেই রাখবো কিন্তু ইথেন ইথেন আমরা কি জানি সি টু এ সিক্স ইথেন এটা ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে কিভাবে লিখবো দেখো এটাকে আমরা গাঠনিক সংকেতের মতো করে লিখবো দেখো দুইটা সি তো কার্বনে আমি অ্যালকেন গুলার ক্ষেত্রে তার কার্যকরী মূলক কি বলেছিলাম বলতো কার্বন কার্বন একক বন্ধন ছিল তাদের মধ্যে কি তার মানে কার্বনের সাথে কার্বন এখানে যে দুইটা কার্বন আছে পাশাপাশি দুইটা কার্বনের সবসময় একক বন্ধন দ্বারা থাকবে তাহলে এটাকে আমি লিখার সময় এভাবে লিখবো সি এখানে সি দুইটাকে আমি আগে বসাই দিব বসাই দেওয়ার পর যেহেতু এটা অ্যালকেন তাহলে এদের মাঝখানে থাকবে শুধুমাত্র এক কার্বন একটা বন্ধন একটা বন্ধন দেওয়ার পর এখানে হাইড্রোজেন কয়টা বলো তো ছয়টা এর হাত খালি আছে কয়টা চারটা কার একটা কার্বনের চারটা হাত তো তাহলে এর আরো তিনটা হাত খালি আছে তার মানে এখানে তিনটা হাইড্রোজেন বসবে আর এখানেও তাহলে তিনটা হাইড্রোজেন বসবে এটাকে আমরা এভাবেই লিখবো এটাই হচ্ছে ইথেন এভাবে লিখবো আমরা দেন তুমি আসো এবার হচ্ছে এই যে তোমার প্রোপেন সি থ্রি এইচ এট সি থ্রি এইচ এট যখন হবে সি থ্রি এইচ এট এটাকে তুমি কিভাবে লিখবা এটার একটা ব্যাপার আছে তুমি এটাকে এই ধারাতে লিখবা ধরো তুমি এখানে কয়টা কার্বন বলো তো তিনটা না তো তিনটাকে তুমি এভাবে বসাই দিবা তিনটা কার্বন তুমি বসাই দিবা অ্যালকেনের মধ্যে কোথাও দ্বিবন্ধন থাকবে না সব জায়গায় কত বন্ধন থাকবে একক বন্ধন তাহলে এখানে এখানে বসাই দিলাম তিনটা কার্বন বসিয়ে এখানে আমি বসিয়ে দিলাম কত একক বন্ধন করে এখন হাইড্রোজেন আছে কয়টা আটটা এবার আমরা একটু চিন্তা করে দেখো তো তুমি এর হাত খালি কয়টা বলো তো তিনটা এর হাত খালি কয়টা তিনটা কারণ একটা হাত পুরনো হয়েছে আর এর কয়টা হাত খালি বলো তো এর এদিক দিয়ে একটা পুরনো হয়েছে এদিক দিয়ে একটা পুরনো হয়েছে এর মাত্র দুইটা খালি আছে তাহলে এটা যেহেতু তিনটা খালি এখানে তিনটা হাইড্রোজেন হবে এটা যেহেতু তিনটা খালি এখানে তিনটা হাইড্রোজেন হবে এখানে হবে তাহলে এ তো দুইটা হাত পুরনো আছে আর দুইটা খালি তাহলে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন তাহলে দেখো তো তুমি তিনটা তিনটা ছয়টা দুইটা আটটা তাহলে কটা হয়ে গেল আটটা আশা করছি তোমরা এখান থেকেও বুঝতে পারবা যে কি প্রোপেন গুলা কি প্রোপেনের সংখ্যাটা কিভাবে লিখতে হয় এবার যদি বিউটেন আমি বিউটেন লিখতে চাই কি বিউটেন তো বিউটেনটা কিভাবে লিখবো আমি প্রোপেনের সংক্ষেত্রে এখানে লিখে রাখি মাত্র যেটা আমি শিখলাম যে এরকম ছিল সি এস থ্রি এটা ছিল তাহলে এখন বিউটেন বিউটেনের নর্মাল সংকেত আমরা কি জানি বিউট মানে চার তাহলে চার কারণ বিশিষ্ট এরকম হবে এইচ টেন এটা তো এটাকে আমরা আসলে এরকম করে লিখবো আবার এটাই তো এটা না কিন্তু আবার এটা হচ্ছে প্রোপেন কিন্তু এটা প্রোপেন এটা প্রোপেন এটা হচ্ছে কি বিউটেন এটা হচ্ছে বিউটেন এই বিউটেনটাকে আমরা এখন ভেঙে ভেঙে লিখবো কিভাবে চারটা কার্বন তো তাহলে চারটা কার্বনকে আমি এভাবে রেখে দেবো খেয়াল করো এভাবে রেখে দেওয়ার পর আমার এবার এদের মাঝখানে সিঙ্গেল বোনগুলো আমরা দিয়ে নিব দেওয়ার পর দেখলাম যে এই প্রথম কার্বনটার হচ্ছে এখন তিনটা হাত খালি এর দুইটা হাত খালি দুইটা হাত খালি কিভাবে এখানে দুইটা চলে গিয়েছে এই পাশে আবার এরও দুইটা হাত খালি কারণ এই দুই পাশে দুইটা হাত পুরোনো হয়ে গিয়েছে এর কয়টা খালি তিনটা খালি তাহলে যেখানে তিনটা খালি সেখানে তিনটা হাইড্রোজেন দিতে হবে এখানেও তিনটা হাইড্রোজেন দিতে হবে এবার বাকিগুলো মাঝখানে গুলো সবসময় দুইটা করে দেখো এই পার্থক্যটুকু দেখো এটার মধ্যে হচ্ছে দেখো দুই পাশে অ্যালকেন গুলার সবসময় দুই প্রান্তে থাকবে সি এস থ্রি শুধুমাত্র মিথেন বাদে এটা তো নর্মাল মিথেন ইথেনের মধ্যে দেখবা যে ইথেন হচ্ছে এই যে সি এস থ্রি সি এস থ্রি যেহেতু দুইটা তাহলে এটা ছিল এরকম তার দুই পাশে দুইটা কিন্তু সি এস থ্রি প্রোপেনের ক্ষেত্রে দুই পাশে দুইটা সি এস থ্রি মাঝখানে একটা সি এস টু তারপর একটার সাথে একটা সি এস টু বেড়ে গেছে মানে দুইটা সি এস টু চলে আসছে ঠিক এবার আসে প্যান্টেন 
पेंटेन टा होच्छ वालो CS3 लास्ट जो CS3 होगे जेह तू पेंटेन में मतलब पास्ट कार्बन थागे ताले टोटल पास्ट कार्बन आस्तो होगे एक ना पास्ट कार्बन थागे पर पहले में एक टा CS3 लास्ट टा CS3 थागे ताले मार्च के ना उसे तीन टा CS2 होगे ए जो देखो लिखे बोला ए शोभा जे लिखे बोले इटा कम एक टू एक ना करे लिखी ताले তাহলে এটা হচ্ছে CS3 CS2 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 CS3 তোমরা বলো এখানে বন্ডগুলো আপনি দেন নাই যে বন্ডগুলো দিলেও চলে না দিলেও চলে না দেওয়ার মানে হলো এখানে সিঙ্গেল বন্ড করে আছে তো এটা হচ্ছে হলো পেন্টেন তো তোমরা লিখে ফেলবে এটা হচ্ছে পেন্টেন আর এটা হচ্ছে বিউটেন তাহলে এগুলো তোমাকে শুরু থেকে মিথেন প্রথমে লিখবে হচ্ছে মিথেন তারপর হচ্ছে ইথেন তারপর হচ্ছে প্রোপেন তারপর বিউটেন পেন্টেন এইভাবে তোমাকে এগুলোর এই কাঠামিক সংকেতগুলো এইভাবে লিখে ফেলতে হবে तो तुम ही एक उन तुम्हारे मन में पोषण आस्ते बारे हेक्सेन की बाबे होगे हेक्सेनो तले एक उन छोए डे कार्बन होगे छोए डे वाले एक ने पहले में एक तो सीएस थ्री थक बे एक ने लास्ट एक सीएस थ्री थक बे अच्छा हेक्सेन मानियो चो छोए डे कार्बन थक बे तले दूरी पर शी दूरी सीएस थ्री थक मास्क ने सीएस टू � এভাবে হেপটেন অক্টেন ননেন ডেকেন এগুলো সবগুলো লেখা যাবে এবং এগুলো সবগুলো তুমি এভাবে গাঠনিক সংকেত আকারে লিখে লিখে রাখবে এবং তোমাকে যদি আমি কখনো জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা প্রোপেনের সংকেতটা লিখো তো তো প্রোপেনের সংকেত তখন তুমি সি সিক্স এইচ এইট এভাবে এভাবে লিখবা না তুমি সরাসরি প্রোপেনের সংকেত এটা লিখবা কারণ এটাই হচ্ছে আসলে আর তোমাকে এখানে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় কাজে লাগাইতে হবে এগুলা দিয়ে বিক্রিয়া তুমি ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না এখন থেকে তোমাকে এগুলাই প্র্যাকটিস করতে হবে এই সব সংকেত আর হবে না कोटा क्लियर तेरे तुम्हें वो सब गुला एल के ने सॉन्ग के तुम्हें आज के एक उन लिखे फिर बा ये एल के ने सॉन्ग के तेरे मोड़ दे बहुत में नॉर्मली लिख बा कि बाबे वो जे ये बाबे ये बाबे लिखे पासन आम लिखे रख बा ताकुन नीचे गिये तार अब ये टा समान ये टा ये टा टांग दी लिखे रख बा नीचे नीचे एल्किन समोषण के एल्किन एल्किन समोषण के गुलार क्षेत्र में ये टक पहला मौन रख बा एक कार्बन विशिष्ट एल्किन कौन है ना आम्रा जानी एल्किन एर जिन्स तो अच्छा लो तादर कार्जो परी मूलों को अच्छे ये टा सी डबल बोन सी माने सी सी दुई बोन दोन थकते ही होगे तो मंदरे को तो क्लास में किन्तु ये � तो दीवंदन जेतु थकते होंगे एक ने जेतु दीवंदन थकर जो नो आवश्य दूसरा कार्बन दरकर ताई एक कार्बन बीच तो एल्किन है ना तो तुम एक ने लिखा रखते होंगे एक कार्बन बीच तो एल्किन है ना इड तो हमारे पहले में कोथा ये बार शुरू दूसरा कार्बन बीच तो दूसरे के शुरू तो दूसरे के शुरू वाले एल्किन ताले एटा उन्हों शरे C जो दी 2 होए मैं दुई कार्बन जाए तो शुरू दुई कार्बन थे के C एटा अबे H अबे को तो बोलो तो तादी गुन N मान जो दी 2 होए ताले 2N ताले H अबे 4 एटा अच्छे एटा नाम होए अच्छे इथिन की नाम इटा इथिन देखो हम लोग ने इथ माने अच्छे 2 माने दुई कार्बन बुझाए ताशते L किन तो ये जो इन जो ठीक है सर एक बार जो तीन कार्बन बीच तो है C3 वाले H वाले को तो बोलो तो तब डबल सिक्स ताले ये टाव भी किधर हो ये टाव तीन कार्बन माने चुप प्रोप हम लोग जाने की बोलो तो प्रोप प्रोप जो दी है और ये टाव जो एल्किन ताले ये टाव जो कभी इन ताले ये टाव नाम हो जाए प्रोपीन की वाले टाव प्रोपीन प्रोपीन दैन होते हैं लोग जो दे चार कार्बन बीच तो है C4 H8 के अंदर डबल हो बे H तो हाइड्रोजन ये टाव बे ब्यूटीन ब्यूटीन तब C5 H10 ये टाव बे पेंटीन तब C6 H12 ये टाव नाम चाहिए हेक्सीन हेक्सीन तो तुम रा ये बाबे सब गुलार सेवेन दिए हेप्टीन एट दिए चाहिए ऑक्टीन नाइन दिए नॉनिंग टेन दिए चाहिए डेकिन ये टाव लिखे फिर बाबा वहाँ के लिखे देखा बाबा तो एको आन तुम रा एक गुलार ये बाबे तो मैं नाम करूँ गुलार एक के एल्केन बोला के जेबाबे भेंगे भेंगे लिख सी एक बार हमारे के एक गुलो किन्तु भेंगे भेंगे लिखते हो एक गुलो किबा भी हमारे भेंगे भेंगे लिखते हो शेटा आशा एक गुलो जब भेंगे भेंगे लिखते हो ले तो हमारे लिखते हो भी अच्छा देखो किबा भें जब हमने दूध का रूम बिस्तर थे के शुरू करें आमी सब गुला देखा बोना सब गुला लागे ना भेंगे भेंगे सब गुला गाठों निश्चम के तुम्हारे की शिक्त हो बना पास्टा बोन तो पेंटिंग पर जोन तो हमारे शिकले ही मोटा मोटी तुम्हें एकदम जो दिए पार पेंटिंग बोन तो पारा हो तले तुम्हें शॉप पर बा तब पहले 
এটাকে তুমি কিভাবে লিখবা তো আমরা প্রথমে কার্বন দুইটা তো দুইটা কার্বনকে আমি এভাবে লিখে ফেললাম এবার বলো তো কার্বন কার্বন অ্যালকিনে কয় বন্ধন থাকবে দুই বন্ধন থাকবে তাহলে এই দুই বন্ধন দিয়ে দিলাম তাহলে এর কয়টা হাত পূরণ হয়েছে এই কার্বনের দুইটা পূরণ হয়ে গেছে এই কার্বনের দুইটা পূরণ আছে তাহলে এর আর দুইটা হাত খালি না তুমিগুলো দুইটা হাত খালি কিভাবে এই পাশে দেখো না দুইটা বন্ড আর দুইটা বন্ড এখনো নাই পূরণ হয় একটা কার্বনের চারটা বন্ড থাকবে তাহলে এখানে এর হাত চারটা হাত পূরণের জন্য এখানে আরও দুইটা হাইড্রোজেন দিতে হবে এখানে আরও দুইটা হাইড্রোজেন দিতে হবে এর দুইটা দিলে এ দেখো তো সি টু এইচ ফোর মানে এইচ চারটা সি দুই চার ঠিক আছে না এটা তাহলে এটাই হচ্ছে ইথিন তুমি এটা হচ্ছে তার মানে এটা এবার টান দিয়ে এই জায়গায় এভাবে লিখবা সি এস টু ডাবল ওয়ান সি এস টু এভাবে লিখে ফেলবা আশা করতে তোমরা বুঝতেছ না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা এবার আসো যেহেতু এটা বিউ ইথিন শেষ এবার আসো প্রোপিন প্রোপিন মানে হচ্ছে সি থ্রি এইচ সিক্স এইটা এটা নিয়ে এখানে কি হবে এটা গাঠনির সঙ্গে তাকে লিখলে সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি দেখো তুমি তিনটা কার্বন তো তিনটা কার্বন আগে পাশাপাশি লিখে ফেলবা লিখে ফেলার পর কি করবা এবার আসো তুমি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন হবে অনেকে মনে করে এখানে দুটো হবে এখানে দুটো হবে সব জায়গায় না এই পুরো যৌগটার মধ্যে একটা জায়গায় শুধুমাত্র দ্বিবন্ধন থাকলেই হবে বাকিগুলো সব সিনের বন্ধ হবে একটা জায়গায় কেউ বন্ধন হবে দুই বন্ধন সেটা এটা তো দিতে পারো তুমি অথবা তুমি কোথায় দিতে পারো তোমার এটার মধ্যেও দিতে পারো তাহলে যে কোনো একটার মধ্যে দিলেই হবে তো এখন যেহেতু ধরো আমি ধরে নিলাম আমরা এটার মধ্যে দিচ্ছি এটার মধ্যে দিলে এটার মধ্যে দেখো এটার মধ্যে দেওয়ার পর এই এদিকে কিন্তু সিঙ্গেল বন্ড কারণ একটার মধ্যে দিব বন্ধন দিয়ে দিলে অপরটা অবশ্যই সিঙ্গেল বন্ড তাহলে এর কিন্তু অলরেডি তিনটা হাত চলে গেছে এর দুইটা হাত পূরণ হয়ে গেছে আর এর একটা হাত পূরণ হয়েছে তাহলে এর একটা হাত পূরণ হওয়ার কারণে এর এখানে তিনটা এক ডজন লাগবে এর চারটা পূরণ করতে আর এর তো অলরেডি কয়টা পূরণ হয়ে গেছে দিকে দুইটা পূরণ হয়েছে দিকে একটা পূরণ হয়েছে তাহলে আর একটা মাত্র বাকি তাহলে এখানে একটা শুধু এক ডজন হবে আর এখানে দেখো তো এর এদিক দিয়ে দুইটা হাত পূরণ হয়ে গেছে তাহলে আর দুইটা বাকি আছে এ দেখো এটা হবে সি এস থ্রি বন সি এস ডাবল বন সি এস টু এটা নাম হচ্ছে প্রোপিন এটা কি বলতো প্রোপিন হয়ে গেল এবার আসো বিউটিন বিউটিন এর ক্ষেত্রে একটু কথা আছে বিউটিন আচ্ছা বিউটিন মানে হচ্ছে সি ফোর এইচ এইট এটা কিভাবে লিখবো তো বিউটিন এর ক্ষেত্রে দুইটা সংকেত হয় বিউটিন ওয়ান বিউটিন টু কিভাবে এই দেখো প্রথমে তুমি এখানে এবার চারটা দিলা দেওয়ার পর যে কোনো এক জায়গায় তুমি ডাবল বন্ড দিলাম আমি ধরো এদিক থেকে না দিয়ে সবসময় লাস্ট দিক থেকে দিই তোমরা এই জায়গায় তুমি একটা ডাবল বন্ড দিলা তাহলে সবগুলো বাকিগুলো সব সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড হলে এটার মধ্যে দেখো এর হাত খালি তিনটা তাহলে এর তিনটা লাগবে এর এই পাশে একটা গেছে এই পাশে একটা গেছে ঘাত তাহলে আর দুইটা লাগবে এখানে দুইটা দিয়ে দিলাম তাহলে এর দেখো তিনটা এর পাশে দুইটা চলে গেছে একটা চলে গেছে তাহলে এর একটা লাগবে দিয়ে দিলাম একটা আর এর আরও দুইটা লাগবে দিয়ে দিলাম দেখার পর দেখো তো দুইটা হাইড্রোজেন তিনটা তিনটা দুইটা পাঁচটা পাঁচটা তিনটা আটটা আটটা হয়ে গেছে হাইড্রোজেন কার্বন সংখ্যা একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা এটা নাম হচ্ছে বিউটিন ওয়ান বিউটিন ওয়ান এখন তোমার মনে প্রশ্ন হচ্ছে বিউটিন ওয়ান কেন বিউটিন ওয়ান হচ্ছে এক নাম্বার কার্বনের দ্বিবন্ধন তুমি বলবো এটা তো এক নাম্বার কার্বন নয় এটা তো চার নাম্বার কার্বন এক দুই তিন চার চার নাম্বার কার্বন হচ্ছে দ্বিবন্ধন বা হচ্ছে তিন নাম্বার কার্বনও দ্বিবন্ধন আছে তাহলে তো এটা কি বিউটিন ওয়ান কেমনে হয় ব্যাপারটা এরকম দেখতে হবে আমাদেরকে একটা যে আমরা এদিক থেকে যাবো এরকম কোনো কথা নেই এক আসবে কোথা থেকে এক আসবে যেখানে কার্যকরী মূলক থাকবে আমরা অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক জানি হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন দ্বিবন্ধনটা হচ্ছে এটা তো দ্বিবন্ধনটা কাছে কোন দিক থেকে হয় যেদিক থেকে কাছে হবে ওই দিক থেকে কার্বন গণনা এক দুই তিন এর গণনাটা শুরু হবে ওই দিক থেকে তাহলে এদিক থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি দ্বিবন্ধন এক দুই তিন তিন নাম্বার কার্বনে গিয়ে এদিকে দুই নাম্বার আর যদি আমি এদিক থেকে আসি তাহলে এক নাম্বার কার্বনের সাথেই কিন্তু দ্বিবন্ধনটা আছে এই জন্য আমি কাউন্টিং শুরু করবো এদিক থেকে তাইলে এটা হবে এক এটা দুই এটা তিন এটা চার তুমি বলতে পারো দ্বিবন্ধন আমি এখানে না দিয়ে যদি আমি এখানে যেতাম তাও কোনো সমস্যা ছিল না তখন আমি এদিক থেকে কাউন্ট করতাম এক দুই কারণ যেদিক থেকে কাছে হবে সেদিক থেকে কাউন্ট করবো তাহলে এটার নাম হচ্ছে বিউটিন ওয়ান তাহলে বিউটিন এটা দিয়ে এখানে এটা লিখবা প্রথমে বিউটিন ওয়ান তার নিচে বিউটিন কি টু আছে সম্ভব সম্ভব দেখো তুমি যদি এখন বিউটিন টু বা বিউটিন থ্রি সম্ভব কিনা আমি দেখি সি 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 দেখো বিউটিন টু কখন হবে দুই নাম্বার কার্বনে যদি দ্বিবন্ধন থাকে তো আমি যদি এদিক থেকে দ্বিবন্ধনটা এখান থেকে না দিয়ে এই জায়গায় দিয়ে দিই এই জায়গায় দিলে দেখো তো এদের মাঝখানে তো এক বন্ড করে তাহলে আমার এখানে হবে সি এস থ্রি এখানে হবে সি এস থ্রি কারণ এদের হাত পূরণ করার জন্য চারটা হাত পূরণ করার জন্য এর হাত চলে গেল তিনট
লিখে ফেলতে হবে কারণ এই দুটোটা সংখ্যাতি দরকার আছে কখনো বিউটিন 1 কে দরকার হবে কখনো বিউটিন 2 কে দরকার হবে এরা বিউটিন 1 এবং বিউটিন 2 হচ্ছে পরস্পর সমান সমানু কি আমরা আসব ভবিষ্যতে অনেক ডিটেইল সমানু শিখার ব্যাপার সেবার আছে কিন্তু তোমাকে বিউটিনের সংখ্যা যখন বিউটিন সংখ্যা লিখতে বলবে তখন তুমি নরমালি বিউটিন 1 বা বিউটিন 2 যে কোনটা লিখতে পারো তবে তোমার সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে এটা তো এই দুটো লিখে রাখবা এখানে এবার আসো বিউটিন 3 হয় কি ধরো আমি বিউটিন 3 চেষ্টা করি যে তুমি বলতে পারো এটা আপনি এটার মধ্যে এটা কেন দেন নাই এটার মধ্যে কেন দেই নাই আমি সেটা একটু এখনি আসব যে এখানে দেখো এখন আসি বিউটিন 3 দেখি হয় কিনা বিউটিন 3 হইতে এলে আমাকে তিন নাম্বার কার্বনে দিয়ে বন্ধন থাকতে হবে তাহলে আমি আগেরবার এখানে দিয়েছিলাম প্রথমবার হইছিল বিউটিন 1 এখানে দিয়েছিলাম বিউটিন 2 এখানে দিয়ে দেখি বিউটিন 3 হয় কিনা তাহলে বাকিগুলোর মধ্যে সবগুলো সিঙ্গেল বন্ড হবে একে পূরণ করার জন্য তিনটা দিয়ে দিলাম এর জন্য লাগবে ডাবল দেখো ডাবল দিলাম তো ওকে দ্যাটস ফাইন এটা তিনটা হয়ে গেছে আর একটা লাগবে ওকে এটা হয়ে গেল আর এটার মধ্যে দুইটা হয়ে গেছে এটা দেখলাম দেখো তো এবার যখন দিলাম দেওয়ার পর দ্বিবন্ধনটা হচ্ছে এখানে কাছে এই পাশে তাহলে 1 2 3 নাম্বার কার্বনে কিন্তু আছে এদিক থেকে তো এদিক থেকে তিন নাম্বার আছে কিন্তু কত হচ্ছে আমার আবার দেখো তো এদিক থেকে যদি আমি কাউন্টটা করি প্রথম কার্বনে আমি দ্বিবন্ধনটা পেয়ে যাচ্ছি না তাহলে তো প্রথম কার্বনে এদিক দিয়ে কাছে তাহলে আমি এটা আবার হয়ে গেছে বিউটিন 1 এটা বিউটিন 1 হয়ে গেছে তাহলে এটা এখন আর বিউটিন 3 হয় নাই তুমি বলো বিউটিন 3 হয় নাই কেন তুমি বলো বাকিগুলো ওইদিক থেকে গুনছেন এটা এদিক থেকে কেন ওই যে বললাম যে দিক থেকে গুনলে তোমার কাছে হবে তুমি আলাদা আলাদা সেটার জন্য ওই দিক থেকে গুনতে পারো তো এই দিক থেকে কাছে হচ্ছে তো এই দিক থেকে কাছে গেলে প্রথম কার্বনের মধ্যে আমি দ্বিবন্ধন পাচ্ছি এর জন্য বিউটিন 1 হবে এটা না তো এটা আর প্রথমটা মানে বিউটিন 1 যেটা লিখছি একই সংকেত তুমি উল্টা দিক থেকে আসছে CH3 CH2 CH ডাবল বন্ড CH2 এটা হচ্ছে বিউটিন 1 এর সংকেত যেটা আমার বিউটিন 1 এর এখানে আমি লিখতে বলছিলাম একই সেম সংকেত আশা করতে তোমরা বিউটিনটা কিভাবে লিখতে হয় এটা আস পারবা এখন আসি পেন্টিন পেন্টিনটা লিখেই তোমাদেরকে রাখবো মানে অ্যালকিনের আর দরকার হয় না খুব একটা পেন্টিন বন্ধ বুঝতে তোমরা মনে বুঝতে পারবা পেন্টিন মানে পাঁচ তাহলে ফাইভ যদি হয় অবশ্যই এইচ হবে টেন কারণ আমাদের সাধারণ সঙ্গে সি এন এইচ টু এন কার্বন যতটা হবে হাইড্রোজেন তার দ্বিগুণ হবে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি আশা করছি তোমরা এখন নাইনটিন এইট টুয়েলে তো পড়েছো জাস্ট জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে রিমাইন্ড করে দিচ্ছি সহজ করে দিচ্ছি কীভাবে জিনিসগুলো লিখতে হয় অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো তুমি নাইন টেনে শিখুনি বা হচ্ছে আর হয়তো কঠিন করে শিখেছো আমি জানি না আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করছি না বুঝলে তো আমাকে বলবা কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যে সবচেয়ে সহজ পড়াই পৃথিবীতে তা কিন্তু নয় তোমার নাইন টেনের টিচার তোমাকে আরও সহজ করে পড়াতে পারেন বা আমার চেয়েও ভালো করে পড়াতে পারেন তুমি আমার চেয়ে ভালো যুগ যুগ হয়তো নাইন টেনের পর্যায়গুলো সব আমার চেয়ে ভালো পারো হতে পারে এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু কথা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের যুগ যুগ হচ্ছে তার বললাম না বিশ গুণ প্রায় এস এস সি লেভেলের সো আমাদেরকে অনেক বাসলি জানতে হবে আমি আমার মতো করে বোঝাচ্ছি তুমি যদি এর চেয়ে সহজভাবে বোঝো অবশ্যই দ্যাটস ফাইন সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানালে স্যার আমি তো আরও সহজভাবে পারি আপনি অনেক কঠিন করে বোঝাচ্ছেন এটাও জানাবা তাহলে আমি কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় আমার টিচিং স্টাইল সেটাও চেষ্টা করলাম না হয় ঠিক আছে তো এখন চলে আসুন এটাকে আমরা দেখবো কীভাবে হচ্ছে আসলে আমরা পেন্টিংকে গাঠনিক সঙ্গে তাকে লিখতে পারি তা আমরা পরীক্ষায় কিন্তু এখন থেকে এভাবে আমি লিখতে পারবো না আমাদের নোটে খাতায় দেখবো আমি সামনে ক্লাসগুলো যখন নিব এভাবে আমি একটা জায়গায় লিখব না আমাকে গাঠনিক সঙ্গে তাকে লিখতে হবে তো ধরো এটাকে আমার লিখার জন্য ওই যে বললাম পাঁচটা পাঁচটাকে আমি এভাবে দিয়ে দিব তা আমাকে পাঁচটা দিয়ে কয়েকবার চেক করতে হবে যে পেন্টিংয়ে ওয়ান হয় কিনা টু হয় কিনা থ্রি হয় কিনা তো আমরা সবার আগে এখান থেকে ডাবল বন্ড দিয়ে শুরু করব কারণ হচ্ছে এটা অ্যালকিন অ্যালকিন সব যে কোনো জায়গায় এক জায়গায় হচ্ছে ডাবল বন্ড থাকবে এই পাশে দিবো এখান থেকে দিয়ে টেস্ট করতে করতে আসবো এক দুই এভাবে দিয়ে দিলাম এবার দেওয়ার পর এর দুইটা হাত পুরো নিয়ে গেছে তাহলে আর দুইটা বাকি আছে দিয়ে দিলাম দুইটা হাইড্রোজেন এর কিন্তু দুইটা হাতে দিয়ে গেছে এদিকে একটা গেছে তাহলে আর মাত্র একটা দরকার এর কিন্তু এই কার্বনটা এদিকে একটা গেছে এদিকে একটা তাহলে আর দুইটা দরকার এখানে দিয়ে দিলাম এরও কিন্তু এই পাশে একটা হাত গেছে এই পাশে একটা হাত গেছে আর লাগবে দুইটা দিয়ে দিলাম এর এদিকে মাত্র একটা হাত গেছে আর তিনটা হাত খালি তাহলে দিয়ে দিলাম তিনটা এটা হয়ে গেল দেখো প্রথম কাজ এদিক থেকে আসলে একদম কাছে এদিক থেকে গেলে পাঁচ চার নাম্বারে পরে তো এদিক থেকে যেহেতু কাছে এটা নাম হবে এদিক থেকে এক নাম্বার শুরু তাহলে এটা হবে পেন্টিং ওয়ান তাহলে পেন্টিং ওয়ানটাকে এখানে লিখে ফেলবা এবার নিচে আসি দেখি পেন্টিং টু হয় কি না বুঝতেস তোমরা না না বুঝলে আমাকে বলবা যে কোন জায়গায় বোঝো নেই তুমি আমাকে ফোন করতে পারো হচ্ছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক
আর এই দিক থেকে পাচ্ছি এক দুই তিন সরি এক দুই এ দুই এর চেয়ে দিবন্ধনটা তাহলে এই দিক থেকে কাছে পাচ্ছি তাহলে এটা হবে বিউটিন টু বিউটিন টু এবার বিউটিন টু টাও নিচে লিখে ফেলবো সরি বিউটিন বলছি ভুল হয়েছে এটা এটা হবে পেন্টিন টু পাঁচটা তো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন তাহলে হবে এটা পেন্টিন টু আশা করছি তোমরা এটা বুঝে গেলাম এখন তুমি এটা ছাড়া আর কিভাবে লিখবা তোরা এটা আমি পেন্টিন টু না হয়ে পেন্টিন থ্রি হয়ে কিনা আমি একবার চেক করি পেন্টিন থ্রি হলে আর একটু এপাশে এসে দিতে হবে তাহলে আমি দেখি চেক করি চেক করতে তো আমাদের সমস্যা নাই আমাদের সম্ভব কিনা সেটা দেখব আমরা আমরা এটার মধ্যে দিয়েছিলাম প্রথমে পেন্টিন ওয়ান পাইছি এটার মধ্যে দিয়েছিলাম পেন্টিন টু পাইছি পেন্টিন থ্রি পাইলে এটার মধ্যে দিনেই পাবো দেখি সেটা আমরা হয় কিনা বাকিগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ধ আমরা পূরণ করে দিলাম সিঙ্গেল বন্ধ দেওয়ার কারণে এর একটা হাত পূরণ হয়েছে আরও তিনটা আছে দিয়ে দিলাম এর একটা হাত পূরণ হয়েছে দিয়ে দিলাম তিনটা এর তিনটা পূরণ হয়ে গেছে আর একটা লাগবে দিলাম এর তিনটা পূরণ হয়েছে আর একটা লাগবে দিলাম এর দুইটা পূরণ হয়েছে আর দুইটা লাগবে তাহলে দেখি তিন দুই পাঁচ ছয় সাত সাত তিন দশ দশটা এক ডজন হয়েছে কারণ পাঁচটা হয়ে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা হয়েছে তাহলে আমাদের সংকেত এটা মিলেছে কিন্তু এখন দেখি আমাদের এটা পেন্টিং থ্রি হয়েছে কিনা এখন তুমি বলতে পারো পেন্টিং থ্রি পেন্টিং টু তো আমি হিসাব করলাম না এর আগে যেটা পেন্টিং থ্রিতে আসার জন্য কিন্তু আমি এখানে দিবন্ধন দিয়েছি এক দুই তিন এদিক থেকে দিলে কিন্তু তিন নাম্বার কার্বনে এই তিন নাম্বার কার্বনে কিন্তু দিবন্ধনটা আছে তাহলে পেন্টিং থ্রি কিন্তু হওয়ার কথা তুমি বলবা হ্যাঁ দেখি তো হয়ে গেছে না ব্যাপারটা আসলে এরকম এবার এদিক থেকে উপর গুনে দেখি যে এদিক থেকে কাছে হয় কিনা এক দুই এদিক থেকে যাওয়ার পর এক দুই দুই নম্বরে কিন্তু আমার কি ডাবল বন পেয়ে যাচ্ছি তাহলে যে দিক থেকে কাছে পাচ্ছি তার মানে এদিক থেকে পেন্টিং থ্রি হলেও এদিক থেকে কিন্তু আমি আবার পেন্টিং টুই পেয়ে যাচ্ছি তো ঘুরে ফিরে এটা হচ্ছে পেন্টিং টু কারণ হচ্ছে যে একদিক থেকে এক দিক থেকে কাছে পেয়ে যাচ্ছি ওইটা এই যেহেতু এদিক থেকে পাচ্ছি পেন্টিং টু ওই দিক থেকে আসার সময় পেন্টিং টু পেয়েছিলাম এদিক থেকে এখন আবার আসার সময় পেন্টিং টু পেয়ে গেছি তার মানে বুঝে যাচ্ছে আসলে পেন্টিং থ্রিটা পসিবল না কোনোভাবে এখানে পেন্টিং থ্রি পসিবল না পেন্টিং থ্রি এক দুই তিন তিন নম্বরে এদিক থেকে দ্বিবন্ধনটাকে সরাই সরাই এদিকে আনতে আনতে আমি পেন্টিং থ্রি বানাতে চাচ্ছিলাম এদিক থেকে পেন্টিং থ্রি বানাই দিয়ে গিয়ে দেখলাম যে এদিক থেকে আবার পেন্টিং টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক দিক দিয়ে যদি পেন্টিং থ্রি বানাই দিয়ে দেখি যে পেন্টিং টু এদিক থেকে হয়ে যাচ্ছে তার মানে আসলে পেন্টিং থ্রিটা পসিবল না পেন্টিং থ্রি যদি পসিবল হতো তাহলে এদিক থেকেও পসিবল হতো এদিক থেকেও পসিবল হতো যে জিনিসটা দুই দিক থেকে পসিবল ওইটাই আসলে এখানে পসিবল দুই দিক থেকে পসিবল মানে যেমন এখানে দেওয়ার পর এক দুই নম্বরে পেন্টিং পেন্টিং টু হয়েছিল এখানেও দেওয়ার পর এক দুই দুই নম্বরে ডাবল বন এদিক থেকেও পেন্টিং টু অর্থাৎ পেন্টিং ওয়ানটা এদিক থেকে আসলেও পসিবল এদিক থেকে আসলেও পসিবল পেন্টিং টুটা এদিক থেকে আসলেও পসিবল এদিক থেকে আসলো কিন্তু পসিবল হয় কিন্তু যখন পেন্টিং থ্রি বানাইতে গেলাম এদিক থেকে হচ্ছে কিন্তু এদিক থেকে আর হচ্ছে না এদিক থেকে আবার পেন্টিং টু চলে আসতেছে তাহলে পেন্টিং টু চলে আসতেছে মানে এমন জিনিস যেটা আমি আগে বানাইছি সেটা পসিবল কিন্তু কথা হচ্ছে তার মানে পেন্টিং থ্রিটা আসলে পসিবল হবে না আশা করতে তোমরা বুঝে গিয়েছো তার মানে পেন্টিং ওয়ান পেন্টিং টু এটা পসিবল এখন তুমি বলতে পারো তা যে আপনি যে এই কথাগুলো এই পেন্টিং পর্যন্ত আসলে আপাতত তোমরা শিখো হ্যাক্সিন হ্যাপটিন অক্টিন নন ইন ট্যাকিং এগুলো লেখার দরকার নাই আপাতত এগুলো তোমাদের খুব একটা কাজে আসবে না তারপর তো কেউ যদি চাও শিখতে তাও আমার মতো এভাবে করে দেখাও আমাকে ইনবক্সে দেখাইতে পারো যে স্যার আমি এগুলো করছি এক্সট্রা যে হচ্ছে কিনা আমাকে একটু জান তো এখন তোমরা যে আমি বললাম যে প্রোপিনে কিন্তু আমি প্রোপিন শুধু সরি প্রোপিন হ্যাঁ প্রোপিনে ইথিনের ক্ষেত্রে তো দুইটা শুধুমাত্র ওখানে এক দুই হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু প্রোপিনের ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র প্রোপিন লিখেছি প্রোপিন ওয়ান প্রোপিন টু কিছু করি যেমন এটা লিখেছি আর কি সি কারণ এক নাম্বার কারণ হচ্ছে দ্বিবন্ধন এখন যখন এদিক থেকে আমি হিসাব করতে গেলাম এক দুই দুই নম্বর কার্বনে তার মানে প্রোপিন টু হওয়ার কথা কিন্তু আমি এদিক থেকে দেখি এদিক থেকে দেওয়ার পরে প্রথম কার্বনেই কিন্তু এক নম্বর কার্বনে দ্বিবন্ধনটা চলে আসছে তার মানে যেদিক এদিক থেকে কাছে চলে আসতেছে তার মানে এটার নাম হয়ে যাবে আবার প্রোপিন ওয়ান তার মানে দেখো যেহেতু আমি প্রোপিন ওয়ান পসিবল কিন্তু কিন্তু আমি যখন প্রোপিন টু বানাতে গেলাম তখন দেখো আচ্ছা এদিক থেকে আসি এক দুই এদিক থেকে যখন গেলাম এটার মধ্যে কিন্তু দুই নম্বরে পড়ে তার মানে এদিক থেকে কাছে যে এদিক থেকে কাছে ওইটার নামকরণ হবে তো এটার ক্ষেত্রেও ঠিক সেম এদিক থেকে যাচ্ছিলাম এক দুই নাম্বার এই যে দুই নাম্বার তো এদিক থেকে গিয়ে যায় গিয়ে দেখি যে এক নাম্বারে পেয়ে গেছে
ঠিক সেম প্রসেসে আমাদেরকে এখন অ্যালকাইনগুলোর সংকেত শিখতে হবে কিসের সংকেত অ্যালকাইন তো দেখি অ্যালকাইন অ্যালকাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইন হয় না কারণ তিন বন্ধন লাগবে অ্যালকাইনের কার্বনগুলোর মধ্যে তো অনুরূপভাবে সেম ওদের ক্ষেত্রেও কি হয় বলতো দুইটা থেকে শুরু হয় দুই থেকে যেটা নাম হচ্ছে সি এখন আমরা জানি হচ্ছে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু কিন্তু আমরা জানি তো সি যদি এক সি যদি কয়টা দুইটা নেই যেহেতু এক নাম এখানে লিখবে অ্যালকিন সরি অ্যালকাইন অ্যালকাইন লিখে অ্যালকাইনের সাধারণ সংখ্যা গ্রাম লিখতেছি তো প্রথমে হচ্ছে সি টু এটা এইচ দেখো এইচ হবে তার দ্বিগুণ এইচ টু মাইনাস টু তাহলে এটা কি দাঁড়াবে বলতো সি টু এইচ দেখো তো চার মাইনাস দুই দুই দুগুণে চার তো চার মাইনাস দুই দুই এর দুই এটা হচ্ছে ইথাইন এটার নাম কি বলতো ইথাইন তুমি বলবা ইথাইন কেমনে ইথ দুই কার্বনের জন্য ইথ অ্যালকাইন তো ওই জন্য হবে আইন দুইটা মিলে হবে ইথাইন এটা হচ্ছে ইথাইন অনুরূপভাবে ধরো সি থ্রি দিলাম সি থ্রি দিলে এইচ টু ইন্টু থ্রি যে টু এন মাইনাস টু তাহলে এটা হবে সি থ্রি এইচ হবে ছয় মাইনাস দুই হলে চার এইচ ফোর এটা নাম হবে কি প্রোপাইন দেখো আমরা জানি প্রোপ মানে হলো তিন তাহলে তিনটা কার্বন এখানে তাহলে প্রোপ আইন আসবে কোথ থেকে অ্যালকাইন হতে আইন এই জন্য এটার নাম হবে হচ্ছে প্রোপাইন প্রোপাইন অনুরূপভাবে তুমি যদি এগুলা খেয়াল করো সবগুলা যে তোমার চার কার্বন বিশিষ্ট তুমি চার কার্বন বিশিষ্ট নাও এভাবে এরকম যদি হিসাব করতে করতে আসো তাহলে আসবে দেখবো হচ্ছে সি ফোর দেখো এইচ সিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিউটাইন মানে হচ্ছে কার্বন যতটা হবে হাইড্রোজেন হবে তার দ্বিগুণ অপেক্ষা দুই কম তাহলে কার্বন হচ্ছে চারটা হাইড্রোজেন হবে তার দ্বিগুণ অপেক্ষা দুইটা কম তাহলে চার দুগুণে আট আট থেকে দুই কম হলে ছয় এটা এভাবে সিম্পল সি ফাইভ তাহলে এটা হবে এইচ এইচ এটা হবে হচ্ছে প্যান্টাইন এই প্যান্টাইন তো এগুলাই মোটামুটি পাঁচটা হইলে চলে তুমি বাকিগুলোর সংকেত লিখে রাখতে পারো দশ পর্যন্ত এভাবে ঠিক এই সংকেতের মতো করে সামনের দিকে দেন তোমাকে এগুলোর সমস্যায় কি লাগবে বলতো গাঠনিক সংকেত লাগবে কারণ আমরা এইসব জিনিস দিয়ে বিক্রিয়া বা অ্যাটলিস্ট যদি নাইন টেনে পড়েও থাকো কিন্তু এখানে সম্ভব নয় তাহলে এখানে সম্ভব কিভাবে গাঠনিক সংকেত আকারে এখন আমরা গাঠনিক সংকেত আকারে এগুলো শিখব যে গাঠনিক সংকেত আকারে কিভাবে গাঠনিক সংকেত আকারে যে সি টু এইচ টু এটার গাঠনিক সংকেত আকারে কিভাবে লিখবো এটার গাঠনিক সি দুটাকে বসাই দিলাম তো এবার আসি অ্যালকাইনগুলার কার্বনে আর কার্বনে যতগুলো কার্বন আছে তার মধ্যে যে কোনো দুইটা কার্বনের মধ্যে কিন্তু ত্রিবন্ধন থাকবেই কারণ অ্যালকাইনের গাঠনিক সংকেত হচ্ছে ত্রিবন্ধন তাহলে এখানে অবশ্যই একটা ত্রিবন্ধন দিয়ে দিতে হবে দিয়ে দিলাম ত্রিবন্ধন ত্রিবন্ধন দিয়ে দিলে দেখো এর হাত খালি আর একটা মাত্র কারণ এর এদিকে তিনটা পুরো নেমেছে এর ওই দিকে তিনটা পুরো তাহলে প্রত্যেকের একটা করে হাত খালি তাহলে এটার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন এটার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন দেখো তো কার্বন হয়ে গেছে দুইটা হাইড্রোজেন হয়ে গেছে দুইটা সিম্পল দেন অনুরূপভাবে হচ্ছে সি থ্রি এইচ ফোর এটার মধ্যে কিভাবে দেখো সি থ্রি এ দিয়ে দিলাম তুমি ত্রিবন্ধন যে কোনো জায়গায় নিতে পারো আমি এদিক থেকে দিলাম রেখে দেওয়ার পর এদিকে অবশ্যই এটা তাহলে সিঙ্গেল বন কারণ একটা মধ্যে ত্রিবন্ধন দিলে অপর সবগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল বন দেওয়ার পর এটার মধ্যে দেখো এর হাত খালি তিনটা দিয়ে দিলাম তিনটা এর হাত এদিকে তিনটা এদিকে একটা চারটা পুরো হয়ে গেছে আর এখানে কোনো হাইড্রোজেন দেওয়া যাবে না এটার মধ্যে এর একটা হাত খালি এই দিলাম দেখো তাহলে সি একটা দুইটা তিনটা হাইড্রোজেন তিনটা একটা চারটা দেখো হাইড্রোজেন চারটা কার্বন তিনটা সিম্পল এটার নাম হচ্ছে প্রোপাইন কি এটা প্রোপাইন এটা প্রোপাইন এটা প্রোপাইন কিন্তু এটার গাঠনিক সংকেত এটা ঠিক আছে আমাদের এই গাঠনিক সংকেতগুলো বুঝে বুঝে এভাবে লিখতে হবে কারণ একবারে হয়ে যাবে না তুমি এগুলো একটা জিনিস চার পাঁচবার করে লিখতে হবে মানে ধরো সবগুলো এলকাইনের গাঠনিক সংকেত কয়েকবার বুঝে 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 বারবার লিখতে হবে তোমাকে অনেকবার তাহলে তুমি এগুলো কি ভালোভাবে শিখতে পারবা এবার আসো বিউটাইন কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখি বিউটাইন বিউটাইনের ক্ষেত্রে বিউটাইন ওয়ান এবং বিউটাইন টু দুইটাই হতে পারে সেক্ষেত্রে আগের অ্যালকিন অ্যালকিনের মতো ঠিক সেম তো এখানের ক্ষেত্রে আমরা বিউটাইন হবে হচ্ছে সি ফোর এইচ সিক্স তো এটা তুমি কিভাবে বলতে পারো ওই যে আমি সি এন এইচ টু এর ওইটা তত্ত্ব থেকে আসছে একটু আগে তোমাদেরকে শিখে আসলাম এখান থেকে এবার সবগুলোকে আমি কি করবো চারটাকে এভাবে বসাই দিই দেওয়ার পর ত্রিবন্ধনটাকে আমি এখানে দিলাম এবার এখানে দিলাম এক বন্ধন সবগুলা ঠিক আছে একটা যে ত্রিবন্ধন দেওয়ার পরও তুমি এটার মধ্যে না দিয়ে এগুলোতে দিতে পারতো আমি সবসময় এই পাশে প্রথমে দিই তারপর আস্তে আস্তে এদিকে আসি টেস্ট করতে করতে তাহলে আমি কতগুলো সম্ভব মানে বিউটেন ওয়ান বিউটেন টু বিউটেন থ্রি কতগুলো সম্ভব সেগুলো আমি দেখবো দেখো এটার মধ্যে আর একটা হাত খালি আছে এর কারণে তিনটা দিকে চলে গেছে তাহলে আর একটা হাইড্রোজেন দরকার এর কিন্তু অলরেডি একটাই দিকে গেছে
আর এখানে এর একটা গেছে আর তিনটা খালি তাহলে তিনটা দেওয়া যাবে এটার নাম হচ্ছে হলো বিউটাইন বিউটাইন ওয়ান ওয়ান কেন এই যে দিক থেকে ত্রিবন্ধনটাকে পাচ্ছি কাছে এক দুই তিন এদিক থেকে গেলে তিন নম্বরে কিন্তু এদিক থেকে গেলে এক নম্বরে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে বিউটাইন ওয়ান যে দিক থেকে কাছে পাচ্ছি সেদিক থেকে নাম ঠিক আছে তাহলে তোমার এটার জায়গায় একটা লিখবো হচ্ছে বিউটাইন ওয়ান এবার আসি এই ত্রিবন্ধনটাকে এখানে এনে দিয়ে দেখি বিউটাইন টু হয় কিনা দুই দিক থেকে আমার হইতে হবে কিন্তু দুই দিক থেকে হইতে হবে মানে একদিক থেকে কাছে পসিবল হইতে হবে আর কি দেখো এরকম দেখো জিনিসটা এই জায়গায় দিলাম ত্রিবন্ধন এদিকে এক বন্ধন তাহলে এদিক দিয়ে এক বন্ধন তাহলে এর আরও তিনটা খালি দিয়ে দিলাম তিনটা এর আরও তিনটা খালি তিনটা দিয়ে দিলাম এর চারটা পূরণ হয়ে গেছে এরও কিন্তু এই চারটা পূরণ হয়ে গেছে আর এদের কাছে হাত দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই চারটা পূরণ হয়ে গেছে এখানে তিনটা গেছে তো এর এ পাশে তিনটা এ পাশে একটা চারটা সিম্পলি তাহলে এখানে এটা হচ্ছে বিউটাইন বিউটাইন টু এদিক থেকে আসলো কিন্তু এক দুই নাম্বার কারণ তুই বলো এদিক থেকে আসলো দুই নাম্বার তাহলে দুই দিক থেকে এটা পসিবল বোঝা যাচ্ছে এবার আসি হচ্ছে হলো আমি এটার মধ্যে যে দেখি বিউটাইন থ্রি হয় কিনা অ্যালকাইনের মতো হবে না তারপর আমি আরেকবার তোমাদেরকে দেখাই যে আসলেই সম্ভব না এই জায়গায় দিলাম তুই বলবো তাহলে এদিকে এক বোন এই দেখো এটার মধ্যে তিনটা লাগবে কারণ এ দুইটা গেছে আগে একটা দুইটা চলে গেছে আর দুইটা লাগবে দিলাম দুইটা এর চারটা চলে গেছে এখানে তিনটা এই পাশে আর এদিকে একটা আর একটা দেওয়া যাবে না এর তিনটা চলে গেছে আর একটা এবার আসো হিসাব করি এক দুই তিন এদিক থেকে আসলে কিন্তু তিন নাম্বার কারণে পরে কিন্তু সাথে সাথে এদিক থেকে যখন মাপতে গেলাম তখন দেখলাম যে এটা প্রথম কার্বনে তার মানে আবার বিউটাইন ওয়ান হয়ে যাচ্ছে বিউটাইন ওয়ান তাহলে বিউটাইন ওয়ান তো আমি আগে একবার লিখছি আর লেখার দরকার কিছু বলবো এদিক থেকে তো তিন নাম্বার এদিক থেকে তিন নাম্বার হলে হবে না এদিক থেকে তো আবার এক নাম্বার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক নাম্বার হয়ে যাচ্ছে মানে আমি আগে করে আসছি এরকম একটা পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা যদি পুনরাবৃত্তি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে আমি এদিক থেকে যেটা আসছি ওইটা আসলে সম্ভব নয় পুনরাবৃত্তি হয়ে যাওয়ার মানেই হলো যে আগে যা করছি তাই এটা আর সম্ভব হচ্ছে না এই জন্যই পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে কথা ক্লিয়ার এই কথাটা আমার ভালোভাবে খেয়াল করবা যে এদিক থেকে আসতেছিলাম তিন নাম্বার পাইছি ওকে দেড়শো পাই কিন্তু এদিক থেকে যাওয়ার সময় দেখি যে এক নাম্বার পেয়ে গেছি তার মানে এক নাম্বার পেয়ে গেছি মানে হচ্ছে আসলে ওই যে আগে এক নাম্বার কিন্তু আমি এদিক থেকেও পাই আসছিলাম কিন্তু এদিক থেকে এক নাম্বার পেয়ে যাওয়ার মানে হলো আমি এদিক থেকে যে তিন গুনতে গুনতে তিন আসছি এই তিনটা পসিবল না এই জন্য এই পুনরাবৃত্তি এদিক থেকে হয়ে গেছে আশা করতেছি এই কথাটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবা তাহলে বিউটাইন ওয়ান আর টু সম্ভব এবার আসি প্যান্টাইন প্যান্টাইনটা তোমরা করবা এভাবে প্যান্টাইনটাও তুমি দেখবা যে পাঁচটা কার্বনের প্যান্টাইনের সঙ্গে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি সি ফাইভ এইচ এইট এবার তুমি পাঁচটা দিয়ে এদিকে থেকে ট্রিপল বন দিয়ে প্যান্টাইন ওয়ান তারপর প্যান্টাইন টু প্যান্টাইন থ্রি হয় কিনা দেখে আমাকে ওই সংকেতগুলো লিখে তোমার জানাবা কিন্তু এবং এই যেগুলো দিলাম আজকে আমি শুধু অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালকাইন এগুলোর সঙ্গে শিখেছি এগুলো শিখেতে কিন্তু ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে গেল চিন্তা করো তুমি এই জিনিসগুলো যদি তুমি ভালো করে না বোঝো তাহলে কিন্তু আসলে জোর জোর বিভিন্ন গাঠনিক সংকেতগুলো লিখতে পারবা না তো এই জন্য আমি জিনিসগুলো বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি আসলে অনলাইনে অনলাইন ক্লাসে যে এগুলো যদি শেখাতে হয় তাহলে খুব একটা ফলপ্রসু হওয়ার কথা না তারপরও তোমরা এই জিনিসগুলো যদি ভালো করে না বুঝো সামনে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস বুঝবো না এই ক্লাসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন প্রস্তুতি তে চলে যাবো মানে অ্যালকেনগুলো প্রস্তুত করব সেই অ্যালকেন প্রস্তুতিতে গেলে আমাদের এই গার্ডনিং সংকেতগুলো লাগবে কিন্তু তো এই জন্য আজকে আমাদের আমাদের এই সংকেত লেখার উপর দুইটা ক্লাস আজকে ক্লাস এবং আরেকটা ক্লাস থাকবে সেখানে আমরা অ্যালকাইল হেলাইট অ্যালকোহল জৈব অ্যাসিড অ্যালডিহাইড কিটোন এগুলো সংকেত অ্যালকোহল এগুলোর সংকেত কীভাবে লিখতে হয় সেগুলো শিখব আজকে শুধু অ্যালকিন অ্যালক্যান অ্যালকাইন এই তিনটার সংকেতগুলো কীভাবে শিখতে হয় এবং গাঠনিক সংকেতগুলো সেগুলো তোমাদেরকে শেখালাম এই গাঠনিক সংকেত সবগুলা প্রথমে অ্যালকেনগুলার প্রথমে কী করবো তোমরা ওই যে কি সি এন এস টু এন অনুযায়ী ওইটা দিয়ে বা সি এন এস টু এন প্লাস টু এভাবে মানে ধরো সি এস ফোর সি টু এস সিক্স সি থ্রি এইচ এইট সি ফোর এইচ টেন এভাবে টান দিয়ে লিখে অ্যালকেনগুলো অ্যালকেন পয়েন্ট দিয়ে এগুলো সংকেতগুলো লিখবা পাশে লিখবা মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এভাবে সঙ্গে লিখবা এন নিচে গিয়ে আবার ওই দেখো ইথেনটাকে নিয়ে ইথেনের পাশে তির চিহ্ন দিয়ে এই গাঠনিক সঙ্গে সি এস থ্রি সি এস থ্রি তারপর প্রোপেন প্রোপেনটা তির চিহ্ন দিয়ে গাঠনিক সঙ্গে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস থ্রি এভাবে আবার গাঠনিক সঙ্গে গুড়া লিখতে হবে ঠিক অ্যালকিনের ক্ষেত্রেও সেম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে ওই তুমি সি এন এইচ টু এন অনুযায়ী দশটা লিখবা তার পাশে নামগুলো লিখে ফেলবা ইথিন প্রোপিন বিউটিন পেন্টি
দেন তুমি যখন গাঠনিক সংকেত আবার ওই অ্যালকাইনের মধ্যেই নিচে আবার একটা ছোট সাব সাব পয়েন্ট আসবে কি গাঠনিক সংকেত এই গাঠনিক সংকেতটা এসে সেখানে কি করবো বলতো গাঠনিক সংকেতের মধ্যে তোমাকে করতে হবে কি ওই যে আমি এখন দেখালাম সি থ্রি সি এস থ্রি বলবো সি এইচ এবার মানে ধরো সি টু এইচ সিক্স মানে হচ্ছে ইথি ইথাইন সেই ইথাইনের পাশে মানে ধরো এটা এভাবে সি টু এইচ টু দিয়ে আবার এখানে হচ্ছে সি এটা এভাবে সি বলবো সি এইচ এভাবে এগুলো লিখতে হবে সি থ্রি এইচ ফোর এটা এভাবে কীভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ সি এস থ্রি সি থ্রি বলবো সি এইচ এভাবে এগুলো লিখতে হবে তারপর হচ্ছে ধরো বিউটাইন বিউটেন ওয়ান বিউটেন টু প্যান্টাইন প্যান্টাইনের ক্ষেত্রে প্যান্টাইন ওয়ান প্যান্টাইন টু এটা আমি কিন্তু করে দিই নেই প্যান্টাইন এটা তোমরা করবা শুধুমাত্র অ্যালকিন আর অ্যালকাইনগুলোর ক্ষেত্রে গাঠনিক সঙ্গে লিখার সময় তোমরা প্যান্টিন আর প্যান্টাইন পর্যন্ত করলেই হবে এর বেশি করে বাকিগুলো আর আপাতত দরকার নেই ওইগুলো এখন দরকার নেই যখন ক্লাস খুলব আমি তখন তোমাদের কিছু শেখানোর চেষ্টা করব তো তারপর কোনো প্রবলেম হলে আমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবো আমাকে আর সবাই সাবধানে থাকবো ভালো থাকবা কোনো সমস্যা হলে আমাকে সেটা ইনবক্সে জানাবা ইনশাল্লাহ কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ